ஹலோ நண்பர்களே தி ஒஸ்ட் ஆஃப் ஈவில் டிராமாவோட ஒன்பதாவது எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்லயே ஹீரோ ஹீரோயினோட கல்யாணத்தை தான் காட்டுறாங்க அப்ப அங்க இருக்கிற ஃபாதர் மணமக்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது யாரோ அலர்ற சத்தம் கேக்குது ஹீரோவும் ஓடி வந்து பாக்குறான் அவனோட அப்பா தான் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காரு பையனுக்கு கல்யாணம் நடக்குதுங்கறதையும் கூட கவனிக்காம அவங்ககிட்ட ட்ரக்ஸுக்கு காசு கேட்டு இருக்காரு நம்ம ஹீரோக்கு ரொம்பவே அவமானம் ஆயிருது நம்ம ஊர் கல்யாணத்துல எப்படி ஒரு ஆள் சேர் போட்டு உட்காந்து மொய் கலெக்ட் பண்ண வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு எல்லாரும் மொய் வச்சிருக்காங்களா இருக்கு அதுல இருந்து கொஞ்சம் காசை எடுத்து கொடுத்து அனுப்பி வச்சிடறான் இந்த மாதிரி இவர் பிஹேவ் பண்றதுனாலதான் ஹீரோயின் கூட பிறந்தவங்க யாருமே ஹீரோவை சரியா மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதை கட் பண்ணி அப்படியே பிரசன்ட்டுக்கு வந்தா நம்ம ஹீரோ வெறித்தனமா கார் ஓட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் இங்க வேற ரெண்டு கேங்குக்கு நடுவுல சண்டை உச்ச கட்டத்துல போயிட்டு இருக்கு நம்ம ஜங்கு அவன் முன்னாடி எவனா வரானோ அத்தனை பத்தி கண்ணை வச்சு போட்டு தள்ளிட்டு இருக்கான் ஒரு பக்கம் லீயும் கண்ணாடி காரணும் பசியோட இருந்தவனுக்கு பாயாசம் கிடைச்ச மாதிரி வந்தவனையில வலிச்சு நக்கிட்டு இருக்கானுங்க இதுல அங்க இருக்கிற கில்ல ஓடிச்சிட்டு இன்னும் நிறைய பேர் உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறானுங்க ஜங்கும் ஹீரோயின் எப்படியாவது சேஃபா வெளியே கூப்பிட்டு போயிடலாம்னு பாக்குறான் பட் அங்க இருக்கிற ஆளுகள கண்ணா பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சிடறானுங்க ரெண்டு பேரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு போராடிட்டே இருக்கும் போது ஹீரோவும் அங்க வந்துடுறான் அப்பதான் ஹீரோ தூரமா இருக்கிற ஹீரோயினையே நோட் பண்றான் அடி பாவி நீயும் இங்கதான் இருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி சோ ஹீரோட வெறித்தனம் இன்னும் அதிகமாகுது அங்க கிடைச்ச கத்திய வச்சு கண்ணா பின்னாடி வெட்டுறான் இந்த கேப்ல ஒருத்தன் ஹீரோயினை லாக் பண்ணி அங்க இருக்க ரூம் குள்ள இழுத்துட்டு போயிடறான் உடுவானா சங்கு பின்னாடியே வந்து கத்தி வச்சு கொதறி எடுத்துறான் அதே நேரத்துல வெளியே இருக்கிற ஹீரோ இவனில கண்ணு முன்ன தெரியாம வெட்டற வெட்டல ரத்தத்திலேயே குளிச்சிட்டு இருக்கான் அந்த அளவுக்கு தெரிக்குது ரத்தம் அந்த சமயத்துல ஒருத்தன் ஹீரோவை கோடாரியால கொத்து பொருட்டாக்கிலான்னு வரான் கடுப்பான ஹீரோ அவன் காத காரா செய்வது மாதிரி கடிச்சு பிக்கிறான் பாவம் ஹீரோயினுக்கு வேற கையில அடிபட்டுருச்சு அதனால ஜங்கு கட்டு போட்டு விட்டுட்டு இருக்கான் ஆனா ஹீரோயின் ஹீரோ வெறிகுண்டு வேட்டையாடல பார்த்து உறஞ்சு போய் நின்றுட்டு இருக்கான் பாவம் பில்டிங் குள்ள வரும்போது வெள்ள கோர்ட்டோட வந்த ஹீரோ இப்ப செகப்பு கோர்ட்டோட நின்றுட்டு இருக்கான் அப்ப வெளியே நிறைய பேர் பதற சத்தம் கேக்குது இவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல நம்ம ஹீரோ வந்து ரெண்டு பேரும் பத்திரமா அதே ரூம்ல இருக்கா கைய காட்டிட்டு கத்தியோட நின்றுட்டு இருக்கான் பார்த்தா வரது சைனீஸ் காரியும் அவரோட அசிஸ்டன்டும் இருக்கிறவனை போட்டு தள்ளிட்டான எடுத்த முடிவு சரியா இருக்கு எங்க அப்பாவை புரிய வைக்க வேண்டியது உன்னோட கடமை அப்படின்னு ஜங்கிட்ட சொல்லிடுறான் அதே நேரத்தில் இந்த ஜாப்பனீஸ் காரன் ஜேகியான் கேங் கிட்ட என்னப்பா உங்க பசங்க போய் இத்தனை நேரம் ஒரு போன் கால் வரலையே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கான் அப்ப கரெக்ட் ஜங்கு ஹீரோ அவங்க கேங்க சேர்ந்த அத்தனை பேரும் உள்ள பூந்தர்றாங்க இவனுக்கு எல்லாம் அல்ல இல்ல இதுல நம்ம ஹீரோ வேற அந்த ஒயாமா முன்னாடியே ஜேகியாங்க கேங்க சேர்ந்தவனோட கண்டக்காலையே வெட்டி விட்டுறான் ரத்தம் பீச்சி அடிச்சிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் விட்டு இந்த ஒயாமா ஓயால ரூம் போட்டு அழுவானாட்டு இருக்கு அப்ப ஜங்கு இருந்துட்டு ஒயாமா கிட்ட உன்னோட பாஸ் கொரியாக்கு வந்து பர்சனலா எங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அது வரைக்கும் உங்க கையில ட்ரக்ஸ் கிடைக்காது என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறான் அதே டைம்ல ஹீரோ இவங்க வீட்டுக்குரியாட்ட <laughs> இவங்களோட போட்டோவை எடுத்து வச்சு இவங்க லைஃப்ல நடந்த விஷயத்த நினைச்சு பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா ஏன்னா அவ்வளவு நல்லவனா இருந்த ஹீரோ இப்ப ஆடன ருத்ர தாண்டவத்துல ஹீரோயினே அவ்வளவு ஷாக் ஆயிருக்கா சோ இவனுக்கு எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் வந்திருக்கானுங்க ஜங்கோட டீம் சேர்ந்த அத்தனை பேத்துக்கு மேல ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு அப்ப ஒரு ஆள் வந்து சேஞ்ச் பண்றதுக்காக ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டு போறான் ஹீரோவும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறான் அப்ப ஜங்கு ஹீரோயின் கால் பண்றான் ஆனா ஹீரோயின் கால் எடுக்கல அதனால வாய்ஸ் மெசேஜ்ல இன்னைக்கு நடந்த விஷயம் கண்டிப்பா உனக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கும் பட் என்னை மன்னிச்சிரு இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்க கொஞ்சம் <laughs> எடுத்துட்டு வரேன் அப்புறம் 
பத்தி தெரிஞ்சிருந்து இவ்வளவு தைரியமா மூவ் பண்றான் ரொம்ப போல்டான ஆள் தான் ஜங்க பாராட்டி பேசிட்டு இருக்கான் ஜங்கி ஹீரோ ரெண்டு பேருமே அவங்க அம்மா வீட்டுல தான் ஸ்டே பண்றாங்க அப்ப ஜங்க இருந்துட்டு எதுக்கு டபுள் மடங்கு குவான்டிட்டிக்கு நீ ஒத்துக்கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறான் அதுக்கு ஹீரோ இருந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண தப்புனால அவங்க கிட்ட நிறைய ஸ்டாக் அப்படியே ஹோல்ட் ஆயிருச்சு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மடங்கு குவான்டிட்டி நம்ம எடுத்துக்கிட்டாதான் பிசினஸும் கண்டினியூ ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட நம்மளோட ட்ரஸ்ட ரீகெயின் பண்ண முடியும் ஆனா இப்ப இருக்கிற நிலைமைக்கு இவ்வளவு குவான்டிட்டியா ஜாப்பனீஸ் காரங்களோட உதவி இல்லாம விக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ சொல்றான் என்ன இருந்தாலும் பஸ் நீங்க அந்த ஜாப்பனீஸ் காரங்கிட்ட கொஞ்சம் ஹார்ஷா நடந்துகிட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் ஜங்க் இருந்துட்டு நான் அந்த ஆள என் அப்பா மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கடைசியில இவ்வளவு கூட சேர்ந்து என்னையவே போட்டு தல பிளான் பண்ணிட்டான் அது மட்டும் இல்லாம அங்க ஹீரோயின் வேற இருந்தா கண்டிப்பா இந்த விஷயத்தை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் நம்ம ஹீரோக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது சோஃபால உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது டோர திறந்து ஒரு பொண்ணு திருட்டு தரமா உள்ள வரா இவ வேற யாரும் இல்ல ஜங்கோட சிஸ்டர் மிஞ்சு அதனால ஹீரோவும் அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறான் அப்ப மிஞ்சு வந்துட்டு பரவாயில்லையப்பா ஃப்ரெண்டா தான் வீட்டுக்கு கூட்டு வரா எங்க அண்ணன் எனக்கு தெரிஞ்சு குவான் ஒருத்தனை தான் கூட்டு வருவான் அதுக்கப்புறம் நீ தான் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு அவன் கூட இருந்தா அவனை கொஞ்சம் சேஃபா பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான் நம்ம போலி பெரியாங்கிருந்தான் <laughs> பெருமிஷன் <laughs> சொல்லுவா <laughs> வெளியேறும்போது <laughs> உண்மையாது <laughs> <laughs> வெளியே <laughs> அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ரவுடியோ கேங்ஸ்டரோ கிடையாது ஒரு பிசினஸ் மேன் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்து நிக்கிறேன் பட் இந்த டைம் உன் மேல கீரல் விழுந்த மாதிரி இனிமேல் உனக்கு எதுவுமே நடக்காது நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் ஒயாமாவதான் வந்து பாக்குறான் பாஸ் உங்க கிட்ட ரெண்டு நிமிஷம் தனியா பேசணும் அப்படின்னு கேட்டா அவன் மதிக்கிற மாதிரியே இல்ல எங்க பாஸோட சார்பா நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் உங்க மேல பர்சனலா எந்த கோவமும் கிடையாது தயவு செஞ்சு ஏர்போர்ட் போற வரைக்கும் நான் உங்க கூட வரைக்கும் பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷனும் வாங்கிக்கிறான் சோ இவங்க ஏர்போர்ட் போயிட்டு இருக்கிற வழியிலேயே நம்ம ஹீரோ இருந்துட்டு நேத்து நடந்த விஷயத்த நீங்க பாத்திருப்பீங்க இப்பத்துக்கு கங்கம்ல நாங்க தான் பெரிய கேங்கு அது 
மட்டும் இல்லாம சைனால இருந்து இப்ப டபுள் டைம் குவான்டிட்டி நாங்க இறக்க போறோம் ட்ரக்க சோ எங்களுடைய ஹெல்ப் உங்களுக்கு வேணும் உங்களுடைய ஹெல்ப்பும் எங்களுக்கு வேணும் அதனால ரெகுலரா அனுப்புறதை விட டபுள் டைம் குவான்டிட்டி இனிமேல் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அதே பிரைஸ்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒயாமா இருந்துட்டு இந்த டீல் உன் பாசுக்கு தெரியுமாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறான் அதுக்கப்புறம் இந்த மின்னு ஜெய் கியான் குரூப்ல இருக்கிறவங்க தான் பாக்க வந்திருக்கான் டே கருப்பா மூச்சிக்கலாம் உங்களை யாரும் நசுக்கிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்ட என்னடாச்சுன்னு கேட்டா அவனுக்கு வாய திறக்கிற மாதிரி இல்ல அப்ப அங்க இருக்கிற ஒருத்தனை கூப்பிட்டு இந்த யாங் கீஸ் ஒருத்தனை பத்தி ஏற்கனவே நான் விசாரிச்சிருந்தேன்ல அவனை பத்தி ஏதாவது டீடைல் தெரியுமான்னு கேக்கும் போது அவங்க கிட்ட ட்ரக் வாங்குற ஒருத்தனை நான் கண்டுபிடிச்சேன் அவன் பேரு டார்ஜர் அது மட்டும் இல்லாம அது இப்ப ஜெயில போலீஸ் கஸ்டடில தான் இருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றான் அதனால முன்ன ஜெயில இருக்க அந்த டார்ஜர் தான் வந்து மீட் பண்றான் டே அந்த கிறிஸ்டல் ட்ரக் பத்தி என்னடா தெரியும்னு கேக்கும் போது ஐயா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் ஜஸ்ட் செல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுல வர கமிஷனை வச்சு போல போடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப மின் இருந்துட்டு இங்க பாரு உன்னை மாதிரி சின்ன ஆளுகளை என் டார்கெட்டே கிடையாது இப்ப நான் நினைச்சு உன்னை வெளியே கூட்டு போக முடியும் ஆனா அதுக்கு நீ எங்கிட்ட உண்மையை சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த டாஜரும் ஒத்துக்கிறான் சரி அப்படின்னா வாடா உன்னை வெளியே கூட்டு போக என்ன பண்ண முடியும் நானும் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறான் மின்னு அதே டைம்ல ஹீரோ ஜங்கோட இடத்துல தான் இருக்கான் அப்ப ஜங்கோட ரூம்ல இருந்து ஒயாமாவும் ஜங்கும் வராங்க சோ ரெண்டு பேரும் மீட்டிங் போட்டு பேசியிருக்காங்க பாஸ் எல்லாமே ஓகே தானே அப்படின்னு ஹீரோ கேட்கும் போது நீ ஒயாமா போய் ஹோட்டல்ல டிராப் பண்ணிட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறான் இப்ப நம்மளுக்கு மின்னதா <laughs> பாசு <laughs> ஜங்கோடம் <laughs> அடியாளு <laughs> மகனைக்கும் <laughs> அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு <laughs> <laughs> என்னமா 
அப்பதான் பிசினஸ் ரொம்ப சுமூகமா நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறது மட்டும் தான் எங்க அப்பா ஒரு இன்சார்ஜ் டெலிவரி பண்றது என் பொறுப்புல இருக்கு சோ டைரக்ட் டீலுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுறான் இவ இப்படி பேசுவான் ஹீரோவே எதிர்பார்க்கல அப்ப ஜாப்பனீஸ் பாஸ் இருந்துட்டு சரிப்பா ஜங்கிக்கு பதில நீ எனக்கு மகனா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற பட் அது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல யுபிட்சுமி மெத்தட்ல நீ சின்சியரா அப்பாலஜிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பாடிகள் ஒரு கத்தி எடுத்து வெளியேக்குறான் இவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல அதாவது நீ ஜாப்பனீஸ் கிரைம் ஆர்கனைசேஷன்ல சேரணும்னா உன் சுண்டுகளில் காடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறான் ஹீரோக்கு என்ன பண்றதுனே புரியல வேற வழி இல்ல இப்ப இவன் இது பண்ணனாதான் இவங்க பிசினஸ் கண்டினியூ ஆகும் அதனால ஹீரோவும் கத்தி எடுத்து அவன் விரல வெட்டலான்னு பாக்குறான் பட் அவனால முடியல சோ அங்க இருக்கிற பாடிகளை ஹெல்ப் பண்ண சொல்றாரு ஜாப்பனீஸ் பாஸ் அவனுங்களும் ஹீரோக்கு ஹெல்ப் பண்றங்கிற பேர்ல அவன் கைய புடிச்சிட்டு அவன் விரல வெட்ட வரானுங்க ஒரு கட்டத்துல ஹீரோ மேல ரத்தம் தெரிக்குது என்னடான்னு பார்த்தா ஜாப்பனீஸ் பாஸ போட்டுட்டானுங்க இங்க இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் செம்ம ஷாக் ஆகுது சோ ஆல்ரெடி ஒய்யாமா இந்த ஜாப்பனீஸ் பாஸோட பாடிகார்ட பேசி மண்டையை கழுவி அவன் பக்கம் வர நினைச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா ஜங்கும் ஒயாமா ஒரு மீட்டிங் போட்டிருப்பாங்க அதுலதான் ஒயாமா இருந்துட்டு என்னை விட்டா உனக்கு வேற ஆப்ஷன் கிடையாது இனிமேல் நான் உனக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாவும் ஒரு பார்ட்னராவும் இருப்பேன்னு சொல்லி டீல் போட்டிருக்கான் அது பிரகாரம் தான் ஜாப்பனீஸ் டானோட கதைய முடிச்சிருக்கானுங்க இத கேள்விப்படுற ஹீரோக்கு டர் ஆகுது அப்ப எல்லாமே ஜங்கோட பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது மரண மாசம் ஜங்கு உள்ள வரா இறந்து எடுக்கிற ஜாப்பனீஸ் பாஸ பார்த்து சரிப்பா இருந்த ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சது நம்ம பிசினஸ் எப்பவும் போல கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு அசால்டா சொல்லிடுறான் நம்ம ஹீரோ வேற ஜங்கையே பார்த்துட்டு இருக்கான் நம்ம ஒரு பிளான் போட்டா அதுக்கு மேல இவன் ஒரு பிளான் போடுறானே அப்படிங்கிற மாதிரி நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து சைனீஸ் கரைக்கு தலைவலியே வந்துரு மாட்டி இருக்கு ஏதோ ஹெல்ப் கேட்டானுங்களேன்னு கூட வந்த பாவத்துக்கு நம்மளே அக்யூஸ்ட் ஆகி வாழ்க்கைக்கு நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கா நம்ம ஜங்கும் ஹீரோவையே பார்த்துட்டு இருக்கான் ஏன்னா எல்லாமே இப்ப ஜங்கு கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு இந்த இடத்துல மரண மாசம் இந்த எபிசோட கம்ப்ளீட் பண்றாங்க ஓகே பிரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் நெக்ஸ